Торнадо Энерджи! Здорово всем, ребят! Давайте сразу с вами уладим все формальности, и я покажу вам двух победителей с прошлого видео, которые выиграли по одной тысяче игрового золота, и напомню, что в этом видео я также раздаю голду. Давайте раздадим даже три тысячи игрового золота, то есть три победителя будут. А, среди тех, кто поставил этому видео лайк или дизлайк, в зависимости от того, понравилось или нет, и написал комментарий по теме ролика, хороший или плохой не имеет значения, главное в конце указать свой танковый ник. Ну а теперь давайте уже переходить ближе к теме ролика. И вот тут вот я, ребят, хочу сразу сказать одну очень важную вещь, чтобы не тратить время некоторых людей, которые, ну, скажем так, ценят свое время настолько, что не готовы даже различные предположения выслушивать. Сам факт того, что очень интересная машина появилась у супертестеров, он есть, и от нее никак нельзя отказаться. Все остальные вещи, сказанные в этом ролике, будут моими домыслами, основаны на логических заключениях, а также большом опыте э, общения с разработчиками и вообще игры э, в мир танков. И вот теперь давайте поехали. Дело в том, что на супертест появилась одна очень интересная машинка, которая называется... Сейчас вот, блин, Жандрон, Жандрон Самуа имеет показатель А30, а не АМ39. Вот это, эти мелочи, казалось бы, да, я уверен, что все через 5 минут уже забудут. АМ39, Жандрон Самуа. Я специально учил это название, потому что оно пишется по латинице как Гендрон. Вот, а правильно по-французски все-таки... Говорить Жандрон. Короче, был такой инженер Жандрон. В тридцать втором году ему поручили создание разведывательной бронемашины. К тридцать четвертому году он закончил э, создание, скажем так, первого прототипа. Но его отвергли, потому что он получился очень ненадежным. После этого в тридцать пятом году он доработал, представил, всем все понравилось. Но проблема была в том, что у Жандрона не было возможности серийно выпускать эту машину. И тут на помощь ему приходит фирма Самуа. Теперь вы понимаете, почему разведывательная боевая машина называется Жандрон Самуа. И только к тридцать восьмому году эта машина была полностью готова, построена. Это был э, бронеавтомобиль. С двумя осями полноприводный а, То есть на четырех колесах Но у него было еще два колеса по бортам Это были запасные колеса На них не было никакой э, трансмиссии там, да, На них не передавался крутящий момент Но они крепились так, чтобы располагаться ниже э, днища автомобиля Таким образом, если где-то в каких-то неровностях автомобиль попадал в скажем так, положение, когда он может сесть на брюхо, он опирался на эти колеса, и, по сути, это сильно повышало его проходимость. Это маленькая историческая справка, просто мне она понравилась, и, возможно, она понравится и вам. Так вот, ребят, на супертест, на супертест, это очень важно, потому что все характеристики, которые я назову вам в этом видео, они с супертеста, и, как вы понимаете, все, что на супертесте, может еще поменять свои характеристики. В общем, вышел вот этот вот танк АМ-39 Жандрон Сумо, и он располагается на втором уровне. И у многих из вас может возникнуть вопрос. Юр Санч, подожди. Мы тут набиваем на елке опыт. Мы тут набиваем на елке опыт, которая должна стать отправной точкой для прокачки колесной техники. То есть это будет переход с елки с пятого уровня на шестой, где появится первый, э, скажем так, прокачиваемый колесный танк на шестом уровне. Тогда какого хрена на супертест появляется колесный бронеавтомобиль второго уровня? Неужели разработчики решили полную ветку вводить? Нет. Сами разработчики сказали, что этот танк не будет ветки прокачки. Но, простите, логика мне подсказывает, если этот танк не будет ветки прокачки, значит этот танк будет либо А, премиумный, либо акционный. Скорее всего, премиумный, потому что акционные танки на второй уровень разработчики не закидывают, они их кидают только на 9 и 10 уровень, чтобы там они сильно не фармили. Так что можно с уверенностью 99% сказать, что Жандрон Сумуа будет у нас премиумным танком второго уровня. Будут ли его продавать? Ну, ВГ уже давно не зарабатывает на прем-танках второго уровня. Ну, какой смысл? На вторых уровнях мало кто играет и вообще. Значит, этот танк делают для того, чтобы его 
подарить. Или э, выдать. Или за какую-нибудь акцию раздать. Но в любом случае, они хотят раздать его бесплатно. Это опять же, это всего... Вот я вам показываю, как логически я до этой мысли дохожу. Тогда возникает вопрос, а почему они хотят раздать его бесплатно? С какой целью? Ну, они собираются вводить в 2019 году колесную технику в рандом. Может быть, они захотят для того, чтобы игроки узнали о том, что вообще есть колесная техника и могли почувствовать, что такое колесный геймплей, при этом, ну, чтобы сами игроки не, скажем так, не заигрались на колесной технике, да, и на халявы не смогли сломать рандом, почему бы им не подарить там танчик второго уровня? Они смогут почувствовать все преимущества, а даже я вам больше забегая вперед скажу, этот танк реально очень крутой. Он круче даже, чем тот э, панар, на котором мы сейчас катаемся на восьмом уровне. Вот. И почувствовав так, ну, колесная техника крута, а дай-ка я ее начну качать. Может быть, с целью этого. Может быть, они просто уже сейчас, хотя зачем за полгода э, до дня рождения мира танков, начинать тестировать какой-то колесный танк второго уровня, который хотят подарить, да? Странно это. Ну, может быть, типа, 2019 год мы назовем годом колесной техники, и в этот год, на день рождения танков, в середине лета, да, там, в августе, будем дарить этот танк. Ну, это уже менее такой оптимистичный для меня сценарий, потому что я не понимаю тогда, а нахрена за полгода начинать тестировать этот танчик? Что так сложно протестировать? Моделька уже готова. Так что, скорее всего, ребят, с учетом того, что мы уже с вами трогаем колесную технику, она должна появиться в первом квартале 2019 года. И я думаю, что вот этот вот, опять забыл, как называется, жандарм Самуа, короче, АМ-39, будет как раз-таки э, для, как завлекалочка для игроков для колесной техники. А теперь давайте посмотрим, хорошая ли это завлекалочка. Машина сделана исторично, она сделана ровно так, какой... Э, вообще вся колесная техника, за исключением 10 уровня, она все достаточно исторична, это и есть реально существующие прототипы. Так вот, на втором уровне этот танчик будет иметь вполне себе историчные 15 мм круговой брони, что спереди, что сзади, что с бортом. 15 мм, это смешные показатели, то есть этот танк не про броню. А, но что мне у него понравилось, ребят, вот сразу же с козырей зайду, обзор 280 метров. Это ниже, чем у ЛТшек на втором уровне. Но если мы вспомним с вами, что на восьмом уровне у Панара 310 метров базовый обзор, то на втором уровне иметь 280 метров, это, поверьте мне, уже больше похоже как манна небесная. То есть это обзор, который не сильно будет уступать остальным танкам. При этом, э, я не знаю на втором уровне, какие механики будут завезены. Скорее всего там, ну, как я и сказал, просто я к чему про э, пару колес, которые по центру установлены, то вспомнил. Скорее всего там не будет перехода из одного режима в другой, потому что он только с восьмого уровня начинается. Скорее всего там будет в лучшем случае только магнитный автоприцел. Ну а уж и прорывок мы с вами можем точно забыть. При этом по динамике он не, си не сильно будет отличаться от восьмого уровня. То есть там те же самые почти 32 лошадиные силы на одну тонну веса. И максималка 70 километров вперед. Ребят, задумайтесь. Максималочка вперед 70 километров. Но если быть точным, 69. А назад, что немаловажно, 30. Да, он не будет как восьмерки летать с такой же скоростью назад, э как и вперед. Но 30 это по сравнению с другими ЛТшками, это просто земля и небо. Пушка традиционно имбовая. Пробитие, ребят, без голды 68 мм. Это выше, чем у всех остальных. Правда, урон 27, но это сказывается 25 мм пушка, которая на него установлена. Она не очень крутая. Урон в минуту тоже там не блещет, но, опять же, ребят, точность одна из лучших на уровне 0.43. И время сведения меньше 2 секунд. 1,8. И это еще можно улучшать, но улучшать мы вряд ли это с вами на втором уровне когда-то будем. Шикарная стабилизация и углы склонения орудия вниз в 12 градусов. В 12. Даже не 10. То есть пушка гнется отлично. Можно играть от рельефа. Скорее всего, вместе и скорость поворота башни, и шасси просто зашкаливают. Проходимость по грунтам просто великолепная. То есть это будет колесница такая, знаете, э которая будет летать по карте, сможет играть от рельефа, занимать одну из первых ключевых позиций. Удельная мощность позволяет, э скорость позволяет. ХПшек традиционно мало, всего лишь 140 единиц. 
<смех> ну, это на втором уровне. Там плюс-минус у всех. Так, но ну, это меньше, чем у всех остальных. И великолепная маскировка почти в 40%. И это в базе без всяких э, э, улучшателей. То есть это будет реально очень крутая машина. И, скорее всего, на супертесте после тестов ее занерфят. Но уже сейчас она мне очень нравится. И напишите, пожалуйста, как вы считаете, вот в комментариях, как вы считаете, это может стать хорошим подарком? Или для чего тогда вообще разработчики это выкатили на супертест? Для кого, для чего? По мне так очень интересная машина, но, как говорится, на пару вечерков посмеяться, поугарать с друзьями, как на Т2ЛТ мы гоняли в свое время, так это примерно та же самая развлекуха. Новость э, приятная, второй левел, это, конечно, печально. Потому что никто из нас... На, там разработчики сделали геймплей унылый, там мало карт, э, и противники неопытные. Но по пофаниться, повеселиться, реально. Вот машина сейчас выглядит одной из лучших из тех, что дарили на втором уровне. Надеюсь, подарят. На этом все. Спасибо, что посмотрели. И до скорых встреч.